வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விட நம்ம ப்ராப்ளம் செவன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேல்குலேட்டர் டைனமிக் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆயில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மியூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஆயிலை வந்து லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்கொயர் பிளேட் இருக்குது ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல லூப்ரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கொயர் பிளேட்டோட டைமென்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லென்த்து பிரெத்து பாயிண்ட் எயிட் அந்த பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அதாவது நார்மல் ஹரிசாண்டல்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா யூஸ்வலாக வந்து அந்த பிளேட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்க போகிறதுல மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இந்த ஃபிகர் பாருங்கள் இந்த ஃபிகரில் எல்லாம் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்டு ஸ்கொயர் பிளேட்டோட வெயிட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளைன் பேனால் ஸ்லைட்ஸ் டவுனு ஸோ நேராக இருக்காது அது இறங்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது இறங்கி வருது என்ன ஸ்பீடில் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஆயில் ஃப்ளேம் அதாவது அந்த பிளேட்டுக்கும் அந்த இன்க்ளைண்டு பிளேனுக்கும் இருக்கிற திக்னஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்தது நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மியூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பிளேட்டோட டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் டு பிரெத்து அதாவது பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர்ன்றதுனால ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் த பிளேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த பிளேட் அந்த பிளேட் கீழே ஸ்லைட் ஆகிட்டு வருது இல்லைங்களா வெலாசிட்டி ஆஃப் த பிளேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன்றுன்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் அதை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்க்ளைண்ட் பிளேன் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட வெலாசிட்டி நம்ம வந்து யூ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம டியூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டியூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ அதாவது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ டியூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் டிஒய்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் திக்னஸ்ஸு எதுக்கும் எதுக்கும் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டுக்கும் அந்த ஃபிக்ஸட் பிளேனுக்கும் அதை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் தீட்டா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபார்முலா தெரியும் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் இதில் டியூ டிஒய் நம்மளுக்கு தெரியும் மியூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆனால் டவ்ன்றது நம்மளுக்கு இப்போ தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டவ் கண்டுபிடிக்கணும் டவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஏரியா தெரியும் இப்போ ஃபோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வெயிட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வெயிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கீழே நோக்கி ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வெயிட்டை காம்பனண்ட்டை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வரும் ஸோ இந்த ஆங்கிளை வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு மார்க் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து த்ரீ நியூட்டன் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் காஸ் சிக்ஸ்டின் வரும் இந்த பக்கம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சைன் சிக்ஸ்டின் வரும் இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம தெரிஞ்சது தான் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபோர்ஸாக ரிசால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டுவர்ட்ஸ் அந்த பிளேட் ஸ்லைட் ஆகிற டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் காஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் காஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்றது ஆன்சரு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்
zero point six four into d y into the thickness one point five into ten to the power minus three divided by d u into the difference of on the end velocity zero point three meter per second. So as all panina, you know, number correct answer one point one seven newton second per meter square. Usually, number one the viscosity is twice that, no? So one eleven point seven twice near that. So number viscosity of the lubricating fluid can't be reached. Now, here one more problem is all pani patta trikon pati na. ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஒரு ஒரு புது மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது டேரெக்டாக கொடுக்காமல் இன்டெரக்டாக கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர்ஸ் டேரெக்டாக கொடுக்காம வெயிட் வச்சு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வெயிட்டை வச்சு நம்ம ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஃபோர்ஸை வச்சு டவ் தனியாக கண்டுபிடிச்சி டவ்க்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சதை வச்சு நம்ம மியூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான வேல்யூ மியூ இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் பாயிண்ட் செவன் பாயிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வெயிட்டை ரிசால்வ் பண்ணி எப்படி ஃபோர்ஸ் தனியாக கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி டவ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த டவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் நன்றி